നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സീലാൻഡ് എന്ന സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഫോക്കിൻ്റെ തീരത്തു നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ കടലിൽ രണ്ട് പടുകൂറ്റൻ തൂണുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സീലാൻഡ് എന്ന സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രമാണ് റഫ്സ് ടവർ എന്നും ഫോർട്ട് റഫ്സ് എന്നും പേരുള്ള ഈ കടൽത്തട്ടിൽ പാഡിറോയ് ബെയ്റ്റ്സ് എന്നയാളും കുടുംബവുമാണ് താമസം പ്രിൻസ് റോയ് ഒന്നാമൻ എന്ന് സ്വന്തം പേര് പരിഷ്കരിച്ച ബെയ്റ്റ്സ് റഫ്സിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രിൻസിപ്പിളിറ്റിയായും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മൈക്കിളിനെ പ്രിൻസ് റീജൻ മൈക്കിൾ എന്ന യുവരാജാവായും അവരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ തട്ടിൻപുറ രാജ്യത്ത് പത്തിൽ താഴെയേ പ്രജകളുള്ളൂ മൊത്തത്തിലൊരു തമാശയാണ് സീലാൻഡിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് കാവലിനു വേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ സ്ഥാപിച്ച ഒട്ടേറെ കടൽക്കോട്ടകളിലൊന്നാണ് ഫോർട്ട് റഫ്സ് ഗൈ മോൺസെൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇവ ഗൈ മോൺസെൻ സീ ഫോർട്ട് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏസെക്സിലെ ഹാർവിച്ച് തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാവലിനാണ് ഫോർട്ട് റഫ്സ് സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ട് കൂറ്റൻ തൂണുകൾക്കുമേൽ ഉറപ്പിച്ച വീതിയുള്ള ഓയിൽ റിംഗ് പോലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത് അതിൽ പണിത താൽക്കാലിക കൊട്ടാരത്തിലാണ് പ്രിൻസ് റോയ് പ്രഥമൻ രാജാവിൻ്റെ വാസം യുദ്ധാനന്തരം ഉപയോഗശൂന്യമായ ഈ കാവൽത്തട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ബെയ്റ്റ്സ് കുടുംബം താമസിക്കുന്നുണ്ട് അനധികൃതമായി റേഡിയോ സംപ്രേഷണം നടത്തുന്ന ബെയ്റ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായാണ് സീലാൻഡ് രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു അനധികൃത റേഡിയോ പ്രക്ഷേപകനെ തല്ലിയോടിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ കുടിയേറ്റം പോർട്ടർ ഓഫ് ബ്രിട്ടന്റെ സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് വെളിയിലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾ സീലാൻഡിന് ബാധകമല്ലെന്നും ബെയ്റ്റ്സ് അവകാശപ്പെടുന്നു ബലം പ്രയോഗിച്ച് റഫ്സ് ടവർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അതു തടഞ്ഞുവെന്ന് ചില രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ജർമ്മൻ കോടതി സീലാൻഡ് ഒരു രാജ്യമല്ലെന്ന് വിധിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കോടതിയും ഇതേ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ബ്രിട്ടനിലെ സണ്ടർലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ മൈക്രോനേഷൻസ് കോൺഫറൻസിൽ മൈക്കൽ ബെറ്റ് സീലാൻഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പങ്കെടുത്തു രാജാവാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പാഡി ബെയ്റ്റ്സും കുടുംബവും ലോകയാത്രയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ സീലാൻഡ് ആദ്യത്തെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു റഫ്സ് ടവറിൽ നിന്ന് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് തപാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസും ഏർപ്പെടുത്തി ബെൽജിയം പ്രത്യേക സർചാർജൊന്നും കൂടാതെ ആ സ്റ്റാമ്പുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്കു ശേഷം വലുതായി സ്റ്റാമ്പ് നിർമ്മാണമൊന്നും സീലാൻഡിൽ നടന്നിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സീലാൻഡ് സ്വന്തം നാണയമായ സീലാൻഡ് ഡോളറിൻ്റെ നാണയങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു പ്രത്യേക മൂല്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഇവ നാണയ ശേഖരണക്കാർക്കും മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും സീലാൻഡിൻ്റെ കാലുകൾ നിൽക്കുന്ന കടലും അതുവഴി സീലാൻഡിൻ്റെ കരയായ ആ ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ബ്രിട്ടന്റെ വകയാണ് സീലാൻഡ് എന്ന കുഞ്ഞൻ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോലെ ഗുഡ